সেই আমলে তারা যে ফ্ল্যাগ ইউজ করতো তাদের রাজ্যের জন্য সেই ফ্ল্যাগ এখানে এখনো উঠতেছে আর হাত ধরে রাখা যাচ্ছে না ক্যামেরা যেখানে হাত ধরে থাকতেছি সেই যে জায়গাটা পুরোটা জমে যাচ্ছে তো হ্যালো এভরি ওয়ান আজকে আমাদের সোল ট্রিপের থার্ড ডে বাট আজকে পুরো দিনটি আমরা এত টায়ার্ড ছিলাম সবাই অলমোস্ট দুপুর দুইটা পর্যন্ত ঘুমাই ফেলছি আফটার দ্যাট আমরা বাসা থেকে বের হয়েছি এবং একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা কোরিয়ান একটা ফোর্ট্রেস ওদের যেটা দুর্গ বলে সেইখানে আসি দেখার জন্য যে কোরিয়ান দুর্গগুলো কেমন হয় আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করতেছি কিপ ওয়াচিং আপনারা দেখেন ম্যাপটা সেই সময় এইভাবে চার পাঁচ দিয়ে পাহাড়ের উপর নিচু উঁচু ঢালো মিলে এইভাবে তৈরি করা ছিল যেনকে ঢুকতে না পারে বিভিন্ন জায়গা থেকে আর বিভিন্ন টেরিটরিতে রাজা বাদশাহ তাদের সংক্রান্ত যারা থাকতো তারা বিভিন্ন জায়গাগুলোতে লুকায় থাকতো যেহেতু কোরিয়া একটা মাউন্টেন বেস কান্ট্রি তো তাদের ফোর্ট গুলো দুর্গ গুলো এইভাবে তৈরি করা থাকতো এই সীমানাটা অনেক বড় ইউ ক্যান সি অনেক লম্বা স্তর ধরে পুরো জায়গাটায় পাহাড়ের উঁচু যেখানে উঁচু নিচু যেখানে নিচু ওয়ার্ল্ডটা পুরোটাই কাভার করছে ওরিয়ান ড্রামা গুলোতে যেই পুরনো রাজা আমলের মুভি গুলো হয় বা ড্রামা গুলো হয় সম্ভবত এই জায়গাগুলোতেই করা হতো বড় বড় দাঁড়িওয়ালা সে রাজা বাসারা এখানেই থাকতেন ভেবেই কেমন ইন্টারেস্টিং লাগতেছে এখন মডার্ন লাইফে আমরা তাদের সেই সব তৈরি করা বাড়িঘর দেখতে আসছি সেই আমলে তারা যে ফ্ল্যাগ ইউজ করতো তাদের রাজ্যের জন্য সেই ফ্ল্যাগ এখানে এখনো উঠতেছে তাদের প্রিভিলেজের কারণে ওই ফ্ল্যাগটা এখনো এখানে রাখা হয়েছে দেখেন স্ট্রাকচার তখনকার স্ট্রাকচারগুলো কত ইন্টারেস্টিং ছিল এখানে লিখা আছে যে এটা একটা আমরা যেটার উপর দাঁড়ায় আছি এটা একটা গেট এটা একটা সিক্রেট এন্ট্রেন্স বলতেছে তারা মিন্স দ্যাট আপনারা খেয়াল করেন এই গেটটার মানে ওই সময় হয়তো জঙ্গল দিয়ে ঘিরা ছিল এটা সহজে ঢোকা যেত না এটার ভিতর দিয়ে ঢুকতে হতো দেখি এটা নিচে আমরা ঢুকতে পারি কি না তো এটাকে সিক্রেট গেট বলতেছে তারা দেখি আমরা নিচে কি এটা বোঝার চেষ্টা করি এই গেটটা কিভাবে সিক্রেটলি তারা ইউজ করতো বা কিছু ওকে সো যেহেতু জঙ্গলের পাহাড়ের পাতা দেশে সহজে খুঁজে পাওয়া যেত না সো আপনারা দেখেন এই দিকে দেখানোর ট্রাই করি এই যে এরকম একটা গেট এই গেটের সিক্রেট গেট এইটা দিয়ে সেই সময় তারা হয়তো মুভমেন্ট গুলো করতো সো হেভি আপনার ওয়ার্ল্ডের পুরুত্বটা দেখেন হিউজ ইস এ হিউজ হাজার বছর আগে তারা এভাবে কিভাবে তৈরি করছে পাহাড় কেটে ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং অ্যান্ড সি দরজাগুলো কতটা মোটা পুরোটাই পাথর দিয়ে তৈরি সরি লোহা দিয়ে তৈরি করা স্টিল নাও ইস শো ইন দিয়ার প্রিভিলেন্স অ্যামেজিং অ্যামেজিংলি গুড ওকে নাও আমরা উপরের দিকে যাই মুভ করি এইখানে যে ওয়ালগুলো দেখেন কিভাবে পাথর দিয়ে তৈরি করা কয়েকশো বছর আগে হাজার বছর আগে বলা যায় কয়েকশো বছর অ্যান্ড এদিকে আরও উপরে যাওয়া যায় এত উঁচুতে এগুলো তৈরি করা এখানে রিচ করাটাই অনেক টাফ ছিল শত্রু পক্ষের জন্য এদের পাহাড়ের একদম স্তরে স্তরে দুর্গটা তৈরি করছে আমরা আরও উপরে যাচ্ছি এখানে সিঁড়িগুলো নতুন করে তৈরি করা যদিও তখন হয়তো এরকম সিঁড়ি ছিল না কিন্তু পাহাড়ের পাশ দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে স্লোলি উপরের দিকে চলে গেছে এই পুরা দুর্গের স্ট্রাকচারটা এইভাবে ওয়ালগুলো তৈরি করা এই যে শত্রু পক্ষের মুভমেন্ট এখান থেকে ওয়ালজাব করা যেত ফিলিংস তো টায়ার্ড কারণ অনেক উঁচুতে আসছি আমরা যেমন স্লোলি আসতেছে প্রচণ্ড ঠান্ডা দেখে ব্লকটা আমি করতেছি কারণ ওই পকেট থেকে হাতি বের করতে যাচ্ছে না এত ঠান্ডা এখানে তো আমরা একদম উপরে রিচ করে ফেলছি আর এইখে উপরের দিকে আসার পরে এরকম ছোট্ট ছোট্ট ঘর করা পসিবলি সেই সময় এই ঘরগুলোতেই লোকজন লুকায় থাকতো লাইক ইউ ক্যান সি অ্যান্ড ইন হিয়ার ওয়ালগুলোতে বিভিন্ন রকমের চিত্রকর্ম করা এবং ছোট ছোট ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন এগুলো দিয়ে অবজার্ভ করতো বা অ্যাটাক করতো স্ট্রাকচার দেখেন নিচের দিকে ফাঁকা এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এখানে থাকতে হতো তারা তো আমরা দেখি এটা দিয়ে ধরে ধরে সামনের দিকে আগাচ্ছি কত দূর যেতে পারি এখান থেকে সিটিও দেখা যাচ্ছে এত উপরে উঠছি মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা পুরোটাই মাউন্টেনের পাস দিয়ে দিয়ে ওয়ালটা তৈরি করা মানে কেউ জানি অ্যাটাক করাটা ইজি ছিল না তখন তাই না আমরা এখন সামনে মুভ করি দেখি এদিকে কী দেখানো যায় তো আপনারা এখানে একটা পুরনো একটা আমলের ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সোলজাররা বসে আছে তো বেসিকলি আপনারা এখানে একটা ছবি দেখেন এখানে ধরেন রাজা বসে আছেন সেনাবাহিনী বসে আছেন এদিকে বিভিন্ন সোলজাররা বসে আছেন রাইট যেগুলো সোলজার এই যে মিটিংটা ঘটতো এই পুরো ব্যাপারটা ঘটতো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সোলজারদেরকে ট্রেনিং করানোর জন্য এই জায়গাটাই হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে এই সেনাবাহিনীদেরকে ওই সময় ট্রেনিং করা হইতো এখান থেকে সেনাবাহিনীর প্রধান তাদেরকে নির্দেশনা দিত যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রকমের পুরোটাই কাভার ছিল এইভাবে শরীরের ভিতরে আমরা ঢুকবো আপনার ভাবতেই অবাক লাগতেছে যে হাজার বছরের পুরনো সেই জিনিসগুলো তারা প্রিজার্ভ করছে অ্যান্ড সেই সময় এখানে আমাদের মতো ইট বালু পাথর ছিল না কাঠ দিয়েই ম্যাক্সিমাম জিনিস
ব্যাপারটাই ভাবতে অবাক লাগে এনিওয়ে আমরা ভিতরে ঢুকে ঢুকলাম এই গেটটা দিয়ে আমরা ঢুকলাম ঢুকার পরে যে এখান থেকে নির্দেশনা দেওয়া হইতো ধরেন এখানে একটা স্তর আছে রাইট স্তর মিন্স দেখেন আপনার খেয়াল করেন একটা লেভেল এই একটা লেভেল দিয়ে আমি উঠতেছি উপরের দিকে লেভেল ওয়ান উঠার পরে এখানে একটা লেভেল করা একটা লেভেল টু এখন আমি যদি আরও উপরের দিকে যাই ভেরি ইন্টারেস্টিংলি কোরিয়ান ড্রামাগুলোতে যেভাবে সোলজারদেরকে দেখানো হয় সেটা আমি কল্পনা করতেছি আর ভিডিওটা করতেছি এরপরে আমি লেভেল থ্রি আসলাম আফটার লেভেল থ্রি ইন হিয়ার দ্য মেইন স্ট্রাকচার স্ক্যান অ্যান্ড ইউ ক্যান সি ইন হিয়ার দ্য কমান্ডার সো ফর এক্সাম্পল এইসব জায়গায় রাজা বাদশাহ সেনাবাহিনী মন্ত্রী সেনা প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড অধীনস্থ কর্মকর্তারা লেভেল অনুযায়ী এখানে বসতেন এবং এখান থেকে নির্দেশনাগুলো গুলো সেভাবে লেভেল অনুযায়ী হতো এখানে আসার পরে আপনারা দেখেন পুরো ব্যাপারটা পুরো রাজ্যের মানে এটাকে কী বলে রাজতন্ত্র এখান থেকে কন্ট্রোল হতো দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আপনারা জায়গাগুলো স্টিল নাও বাউন্ডারিগুলো টিকে আছে হিউজ এই হিউজ বাউন্ডারি সো আমরা মেইন জায়গাটা চলে আসছি অ্যান্ড আমরা ট্রাই করবো এদিকটা যাওয়ার এদিকটা এই যে স্ট্রাকচার উই ক্যান সি সো উই আর গো দিয়ার রাইট নাও লেটস গো টু সি হোয়াট হ্যাপেন্স ওকে সো এই স্ট্রাকচার থেকে আমরা এখন এনাদার স্ট্রাকচারে যাচ্ছি সেই পুরনো আমলের দরজা পার করলাম মনে হচ্ছে নিজেকে রাজা বাদশা অ্যান্ড নাও উইল মুভ থ্রু দিস ওয়ে লেটস গো কত সিস্টেমেটিকভাবে প্রিজার্ভ করছে জিনিসগুলো দেখেন এখানে এই ওয়ার্ল্ডটার চারপাশে যেভাবে রাজ্যটা ছিল ঠিক সেভাবে সিটিটাকে রেখে দিয়েছে ভিতরে আর চারপাশে ওয়ালগুলো তারা স্টিল ঠিক আগের মতোই করে রাখছে ইস ওয়ান্ডারফুল এই নিয়ে আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি দেখে তো আমরা ওদের সাথে পারি ও গ্রেট 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 কিন্তু ওরা ঘুরে উড়িতে পারে না আমাদের মতো এখানে আরেকটা পোর্শন আছে দেখি এটা একটা বিশাল স্ট্রাকচার তো ট্রাই করি এখানে কি আছে ওই দুর্গের মধ্যে এই গেটটা এরকম ছিল পুরনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মেনলি এরকম স্ট্রাকচার সেটা একটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধ্বংসাবশেষ হয়ে যায় সেটা একটা রিপেয়ার করে নতুনের মতো করে রাখার ট্রাই করছে অ্যান্ড ইন হিয়ার দুর্গের মেইন এটা ইন্টারেস্টার একটা স্ট্রাকচারটার একটা মডেল তৈরি করে রাখছে খুব ইন্টারেস্টিং পুরনো মডেলটা দেখেন আপনার পুরনো মডেলটা কত সুন্দর করে রাখছে যদি একটা গেট গেটে একটা ইন্টারেস্টটা এখানে দেখেন বাট গেটের সাথে ঢোকার জায়গায় আছে কিন্তু সামনে একটা ওয়াল দেখেন খেয়াল করে এখানে হচ্ছে গেটে ঢোকার জায়গা কিন্তু তার সামনে এরকম একটা ইউ আকৃতি শেপ করা একটা জায়গা তৈরি করা দিয়ে এইদিকে শেষ পর্যন্ত আসলো এইখানে ছোট্ট একটু ছিদ্র তো এই দিক দিয়ে মেনলি ঢুকে এই দিক দিয়ে এখানে ঢুকতে হবে তো প্রশ্ন হচ্ছে যে গেটের সামনের এই ওয়ালটা কেন কারণ হচ্ছে ডিরেক্টলি যদি হিট করতে যায় অ্যাটাক করতে যায় ঢুকতে পারবে কিন্তু এটা থাকলে ডিরেক্টলি অ্যাটাক করতে পারবে না কেউ এখানে সোনারা থাকবে প্রোটেক্ট করবে এই জায়গাটা থেকে প্রোটেক্ট করবে এই ছিদ্রগুলো দিয়ে দেখেন প্রোটেক্ট প্রোটেক্ট প্রোটেকশন করবে বাই চান্স যদি এই দিকের এই ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঢুকে যায় কিছু শূন্য তখন এই যে মেইন এই জায়গাটা থেকে এই জায়গা থেকে অ্যাটাক হবে এই সেফটির জন্য এই বিশেষ স্ট্রাকচারটা করা দেশের ইতিহাস কিভাবে রক্ষা করতে হয় সেটা এখানে এসে আমি দেখলাম সেই আমলে তারা এই রাজ্যের রাজা যে এরকম পতাকা ছিল সেই ফ্ল্যাগ এখন স্টিল এখানে উঠছে তারা নেই কিন্তু তাদের রাজত্ব ডিফারেন্টভাবে এখানে প্রিজার্ভ হয়ে আছে ভাবা যায় একটা দেশের ইতিহাস যতদিন থাকবে সেই দেশের সেই দেশ তত বেশি প্রেস্টিজিয়াস হবে পৃথিবীর কাছে এদের কাছ থেকে আমাদের শেখা উচিত আমরা এখন ওই গেটের পর্শনের যেখানে সেটা আমাদের ঢুকছি ভিতরে ভিতরে কার্ড দিয়ে তৈরি করা পুরোটাই এত পুরনো কার্ড দিয়ে তৈরি করা স্ট্রাকচার এখনও টিকে আছে ওয়ান্ডারফুল কার্ড দিয়ে তৈরি করা এখান থেকে অবজার্ভ করা যায় বাইরে থেকে কি হচ্ছে আপনারা দেখেন এই গেটের এদিক দিয়ে ছিদ্র আছে দোকার কিন্তু বন্ধ তার মানে এই ইউ আকৃতির শেপটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রোটেকশন এদিক দিয়ে ছিদ্রটা দিয়ে যদি কেউ ঢুকেও ফেলে এখানে তাকে দ্বিতীয় এটাকে ফিল করে ফেলবে এমেজিং সাইন্টিফিক স্ট্রাকচার ওয়াও নাও উইল মুভ ফরওয়ার্ড প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে আমরা ঘুরে টুরে আসলাম পুরো পাঁচি দিয়ে ঘেরা এই সিটি সিটির মাঝখানে পুরনো জিনিসগুলো এখনও রেখে দিছে রাজা বাসাদের তার মধ্যে এই যে একটা ছোট একটা নিদর্শন রাতের বেলা লাইটিংয়ে বেশ সুন্দর লাগতেছে পুরনো জিনিস মডার্নাইজেশনের সাথে রেখে দেওয়া হয়েছে পুরো সিটিটা এই পাহাড়ের উপর দিয়ে প্রাচীরগুলো ওয়ান্ডারফুল তো এখানে ইন্টারেস্টিং পার্টটা আপনাদেরকে বলি আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওতে কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাগুলোতেই তারা বসবাস করত আর এই প্রাচীরটা যেটা দেখালাম সেই প্রাচীরটা এই পাহাড়ের উপর দিয়ে 
ऊपर दिए एक एक लाइट जलते से एक दिए एक दिए पूरा टाइ खेला चलो चार पर्स्ट के सो भीतर ए स्कूल कॉलेज थाका खावा हॉस्पिटल पानी शॉप किसी भी वजह से था तो जो दिशों में तारा ढूँगे पड़ते दुकान पर तारा आर बेर होता ना ए दिकों कैसे लाशों ले खूब कॉमी देखा जाए कि मेरे आते पर आते कि यार ये तो वो जगह में देखा तो बच्ची ना सो ना वी आर मूविंग फॉरवर्ड इंटरेस्टिंग पेपर हो चें एक लोग राजा वाशते बारिते चिलो शेष में ओरिजिनल जीनी शेख ने रख से तारा चे एक उम हेडिस दे बोला था क्या जमी ये देखें लाइटिंग को सुपर कस को रास्ता खुद का तरीका है बोला राजा रानी जुद्दे जाते इस अमेजिंगली ब्यूटीफुल राइट तू ले तेरे कैसे ले एक तो ऑंग and everything goes there, so it is a good paper. The poor man, Jinish, can not come out of the racks. Such a no, our young generation generator put the attractive part. It's good. It's good to preserve the history and heritage. It's a different kind of good thinking. I think I believe that. And by that, that the poor man, Raja, Badsha, Montri, Shena, for that, that I can think he actually put the Korea that he shashan got to. एंड तारा ए जिम्मेदारी वाला के प्रिज़ाप कर रखा है, यू कैन सी अगर बांशा गुलो की रुकों चिलो कार्ड दे तोरी मुलो तो लाइटिंग के कारण है ये टेक देखते आरेक टू आरेक टू इंटरेस्टिंग मने होते हैं, यू कैन सी इस लुक्स रियली अमेजिंग एंड द कार्ड है दो ताला आई कैन देखते बाती जितन एकाने गांव से चारा रखूं पड़ते हैं, शाम को ठंडा जोन ठीक रख से। देखा है ये बाड़ी गुलर भीतर ऐसा क्या मून चिलो? जो दिया एक बार भीतर देते वक्त ना। लाइक अपन देखा नहीं बाड़ी टेक आठ दिन तोड़ी कोरा थक तो। और एकाने ये भावे खावार पूरी वर्षने जन्नो पुरानो माटी तीब्बा चारे दिखे पूरों नो कैसे ले प्राचीन देख रहा एंड एवरीथिंग इन द मॉडर्न इन द सिटी जिकने शिकने शुद्ध तादर बाड़ी घोर बाबी भी नो जिन्हें कुछ रोज शिकार शिवे पिज़ा कुछ है मेरी सिटी घुल्ला मैं खाना हमरा मेन जे इंटरेस्ट सब पता देखें ये तो दिए हम रहे कुन कैसे ले बाड़ी चले जाती है और ह पोच ठंडा कोथा बोलते हो कोस्ट होते थे ना और आमी तो बेडी कोरी नहीं हाथ वो हाथ बेड कोरी नहीं सो पूरों टाइम आज के आमी कावर कोल्लाम यानी वो आप लोगों के साथ में नोटों को लोग प्लॉक के देखा होगे आंटी जी भारो थक बैन आमों जी पेज टा फॉलो कर बैन नोटों वीडियो एक्साइटिंग एक्साइटिंग शो वीडियो आज 